നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹാഫ് കോളറിലുള്ള ഒരു ചുരിദാറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വെട്ടിയിരുന്ന ഓവർ സൈസ് ചുരിദാർ ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടേ മുക്കാലഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഈ മോൾ ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണം കോളറിനൊക്കെനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ സൈസ് വയ്ക്കണത് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ വയ്ക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കുക സ്ക്വയർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് താഴത്തു നിന്ന് നമ്മളൊരു മൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് ഞാൻ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണത് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഫ്രീ ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ടൂൾസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഈ നെക്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് വരയ്ക്ക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ എട്ടിഞ്ച് തന്നെയാണ് താഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറക്കം വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് വീതി അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും അറേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വീതി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ നെക്ക് പുറത്തേക്ക് മുടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്രിഡ്ജും കൂടി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ല വേറെ സിമ്പിൾ നെക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇതിൽ ഞാൻ കോളറ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സാധാരണ കോളർ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അളന്നെടുത്തിട്ട് കോളർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം അതാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് രണ്ട് സൈഡിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കോളർ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യലും പരിപാടികളും ചെയ്യാം ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് 
അപ്പോൾ നേരെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കിട്ടുന്നത് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സെൻറ്റർ മടക്കിയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്ങുകളിലാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അതാണ് ഈ കോളറിൻ്റെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് പിന്നൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് നേരെ നടുക്ക് കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിർത്തുക അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുന്ന പോലെ സൈഡിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ചു ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ പാറ്റേൺ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഞാൻ ഹിപ്പിൻ്റെ സൈസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അതുവരെ വ്യത്യാസമില്ല കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ബില്ലിനെയാണ് എനിക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് തന്നത് താങ്ക് യു ബില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിയിട്ടുള്ളതാവും അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു അറേഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോക്കുക നമ്മളിത് ആ വരയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ വരയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കട്ട് ചെയ്യണത് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ തിരിച്ച് ഒരു കട്ടിങ് ചെയ്യും നമ്മൾ കാരണം അത്രയും ഭാഗം തയ്ച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ തയ്ക്കാതെ നിൽക്കണ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ അറ്റത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മൂന്നായിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കോർണർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ കെട്ട കട്ട് ചെയ്യുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം മടക്കുക ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെക്കണത് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ലൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ പക്ഷേ ലൈനിങ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൈനിങ് വെച്ച് എപ്പോഴും തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈനിങ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം വെച്ചിട്ട് ലോങ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഒരു തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാവും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നോക്കുക നമ്മുടെ നെക്ക് എൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് കോളർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് മലർത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു നിർത്തുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ തുണികളാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ തുണി നൂല് എടുക്കുന്ന വിട്ടുപോകുന്ന തുണിയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ അടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കണതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വക തുണികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്യാനി പിൻ ചെയ്ത് നല്ല കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ നെക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കുത്തിക്കോളുക പിന്നെ എത്ര എണ്ണം കുത്തിയിട്ടാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടണം വെച്ചാൽ അതുപോലെ പിന്നെ കുത്തി വയ്ക്കുക അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരി എടുത്താൽ മതി മെഷീൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരി എടുക്കുക
അപ്പം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോകളിൽ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്ക്കണത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടും ഡീസൻ്റായിട്ടും തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പരമാവധി എവിടെയും നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് കാണാത്ത തരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുണിയുടെ തുമ്പുകളൊന്നും കാണാത്ത തരത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ തയ്ക്കുക കാരണം ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വൃത്തിയുണ്ടെന്ന് അവർ പറയണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിനൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ര അര ഇഞ്ച് ഡീപ്പാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുന്നേയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലത് കാണിക്കാത്തത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടേ മുക്കാലഞ്ച് രീതിയിൽ ആണ് കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവിടെയും രണ്ടേ മുക്കാലഞ്ച് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് അര ഇഞ്ച് ഡീപ്പും ഇനി നോക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോളറിനുള്ള ഇത് അളക്കുക നെക്ക് ഇത് നെക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നേ കാലഞ്ച് വീതി വയ്ക്കുക ശേഷം ഈ തല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇനി തയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോയിലാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്യാൻവാസ് എങ്ങനെയാണ് തുണിയിൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യണതെന്ന് അത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടു വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് അത് അടിഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ തയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ പുറ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വേണ്ടില്ലേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കുന്നവർ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം ഒരു കാലും ചെലുത് കൂടാൻ പാടില്ല വീതി സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് മടക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ച് മടക്കിയുള്ള കോളറാണ് ഇനി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കോളറ് അപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ തുണി അധികം വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് തയ്ക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും തുണി അതിൻ്റേതായ കറക്റ്റ് ആ വലിവിൽ തന്നെ നിർത്തുക അധികം നിങ്ങൾ വലിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുളിയും
അപ്പോൾ നോക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് മടക്കി വെച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പുറം കൂടിയും അടിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് കോളർ നമ്മൾ എപ്പം തയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ വരും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ വരും അതല്ല എങ്കിൽ പലരും കോളർ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ച് തയ്ച്ച് തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നീളം കൂടുതൽ ഒക്കെ ആയി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കോളർ ഇപ്പോൾ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കോളർ നേരെ നടുക്കുന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക കോളറും സ്ലീവും അങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിത് ഈ പുറം സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എപ്പോഴും കോളർ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുന്നൽ കെട്ടിടുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റല്ല വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണില്ല അത് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണില്ല അതൊക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ആയാലും ചുരിദാറിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ വ്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പോലും നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കുക കോളർ എപ്പോഴും ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കണം നമ്മൾ കാരണം കോളറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരൊറ്റ തയ്പ്പാ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാളെ ഒരു കാരണവശാലും അത് വിട്ടു പോരാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഹാഫ് കോളറിൽ നല്ലൊരു നെക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ബട്ടൺസും കൂടി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൺ പലരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് വിട്ടു പോകേണ്ടത് വിട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങളത് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ സ്ലീവിൽ പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണത് പുറം ഭാഗത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കോളറിന് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളറിൻ്റെ നെക്കിന് വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പൈപ്പിങ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ തുണി വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തുണി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചു അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈനിങ് വെച്ചു അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് പോരുക നമുക്ക് എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം ഇത് കൊണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് എപ്പോഴും ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് നല്ല ബലം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വീതിക്ക് മ മടക്കുക കാരണം നമ്മൾ നെക്കിന് പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് വീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കുക മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ തയ്യലൊന്നും കാണില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈനിങ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചത്
അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഈ അഡ്ജും കൂടി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം മുൻപ് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും എല്ലാം വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ടൈം കളയാനില്ല അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമുക്കിത് മാക്സിമം കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്ജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇനിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വല്ല ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമ